Welcome to this lecture of strength of materials guys in this lecture we are going to talk about deflection of axially loaded members so let's dive into this lecture तो अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि लोड लगाने से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है मेंबर्स के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है डिफ्लेक्शन होती है सो नाउ इट्स टाइम टू नो कि हमारे लोड लगाने से उसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई कितनी उसमें एक्सटेंशन या शॉर्टनिंग हुई और कितनी उसकी लेंथ में उसमें चेंज आया ठीक है तो एक सिंपल मेम्बर से शुरू करते हैं सपोज हमारे पास एक प्रिजमेटिक बार है ऑफ लेंथ एल फिक्सड ऑन वन साइड एंड लोड इज अप्लाइड ऑन द आइदर साइड एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रोसेक्शन एंड ई इज द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस प्रिजमेटिक बार तो जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो दिमाग पे जोर डाल के देखिए कि कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज़ करें जिससे डिफ्लेक्शन का हमें पता चले अगर आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल सो दिस डेल्टा एल इज़ आवर डिफ्लेक्शन एंड एल इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस बार बट लेकिन इसमें हमें एल तो पता होगी लेकिन स्ट्रेन नहीं पता होगा अब स्ट्रेन नहीं पता तो हम इस डिफ्लेक्शन को कैसे निकालेंगे तो जाते हैं अब हुक्स लॉ के पास हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूँ तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल अब हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है तो डेल्टा एल को मैं एक साइड रखूँ और बाकी की टर्म्स को एक साइड ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन टू एल अपॉन ई अब आपको पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया हेयर फोर्स इज आवर लोड पी एंड ए इज द एरिया सो दिस डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई विच इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन इन प्रिजमेटिक मेम्बर्स फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर सर्कुलर स्क्वेयर और एनी प्रिजमेटिक बार You just only have to change the formula for area, and you can find out the deflection in different shapes. Suppose we have a circular prismatic bar, then the area of circle is pi r square. Put the value of pi r square in PL upon AE, and you will get deflection will be equal to PL upon pi d square by 4 into E. Here I change this r from d by 2, and the final deflection will be 4 PL upon pi d square into E. Now let's do a question to make the things more clear. Suppose we have a prismatic bar fixed on one side and load is applied on other side and this bar is of 2 meter length and 500 mm square cross sectional area and 2 kN of load is applied on either side and uh, E is the modulus of elasticity that is 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square. You have to find out the deflection caused by this 2 kN load. So just apply this simple formula that is deflection equals to PL upon A and before calculating anything just make sure that all the units are compatible for calculations like everything will be in newton and millimeter square so just convert this kilonewton into newton and meter into millimeters so you will get deflection equals to 2000 newton into 2000 millimeters divided by 500 millimeter square into 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square on calculating this term we will get 4 into 10 raised to the power minus 2 that is 0.04 mm so the deflection caused by 2 kN load in this bar will be 0.04 mm all right our next topic is principle of superposition to so, principle of superposition ki jab hum baat karte hain to ye kehta hai ki kisi body pe agar ek se zyada loads lag rahe hain to principle of superposition ke hisab se un load se jitna bhi strain produce hoga मतलब हर इंडिविजुअल लोड से जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उनका सम जो है वो इक्वल होगा टोटल स्ट्रेन ऑफ द बॉडी के तो इसको अगर और सिंपल तरीके से हम समझें तो कोई भी अगर हमारे पास इलास्टिक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर डायरेक्ट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे अलग अलग डायरेक्ट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो उन बॉडी से जो डिफॉर्मेशन होगी इस बॉडी के अंदर वो इक्वल होगी टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट इलास्टिक बॉडी मतलब जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई हर सेक्शन के अंदर हर लोड के लगने से वो सारी डिफॉर्मेशन का सम इक्वल होगा टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट इलास्टिक बॉडी के दर इज द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल बी देन इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शन एक क्वेश्चन कर लेते हैं सब कुछ समझ आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर है क्या तो हमारे पास ये बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1000 थाउजेंड मिलीमीटर स्क्वायर और इस पर एक्जल फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट तरीके की एक्जल फोर्सेस लग रही हैं हर सेक्शन पे ए बी सी डी पे ठीक है और इनकी लेंथ भी गिवन है 600 मिलीमीटर्स 1 मीटर और 1.2 मीटर्स यू हैव टू फाइंड आउट द इलांगेशन ऑफ द बार 
तो हमारे आगे ये फिगर गिवन है तो सबसे पहले जो एंड फोर्सेस हमें दिख रही हैं जो कि हैं 50 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन उनके साथ हम कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे और हम जो भी मैनिपुलेशन करेंगे वो करेंगे हम इंटरनल फोर्सेस के साथ में जिससे कि हमारी कैलकुलेशन हैं वो इजी रहेंगी और इसकी जो यंग मॉडल्स की वैल्यू है वो है वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन रेस टू दावर फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ए बी सेक्शन से ए बी बार में ए सेक्शन पे 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है लेकिन बी सेक्शन पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है हमें पता है कि ए बी को स्टेबल बनाने के लिए अगर 50 किलो न्यूटन ए पे लग रहा है तो 50 ही बी पे लगना चाहिए बी पे लेकिन 80 है तो अगर एट्टी किलो न्यूटन से मैं फिफ्टी किलो न्यूटन अगर बी को दे दूँ और थर्टी किलो न्यूटन अपने पास रख लूँ आगे की फोर्सेज के लिए तो ए बी जो है हमारा स्टेबल हो जाएगा फिफ्टी किलो न्यूटन की टेंसाइल फोर्स के साथ में ठीक है और 30 किलो न्यूटन मेरे पास रह जाएगा जो कि मैं आगे यूटिलाइज कर सकता हूं अब मेरे पास है बी सेक्शन पे 30 किलो न्यूटन का लोड और सी सेक्शन पे है 20 किलो न्यूटन का डी पे है 10 किलो न्यूटन का और ये जो बी पे मेरे पास 30 किलो न्यूटन का लोड है ये है कंप्रेसिव लोड सिमिलरली सी पे जो है ट्वेंटी किलो न्यूटन का वो भी है कंप्रेसिव लोड अगर मैं उस थर्टी किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड में से ट्वेंटी किलो न्यूटन बी को दे दूँ और टेन अपने पास फिर से रख लूँ तो जो हमारा बी है वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि बी सेक्शन पे 20 किलो न्यूटन लग जाएगा और सी सेक्शन पे भी 20 किलो न्यूटन लग जाएगा तो बी सी जो है 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स के साथ स्टेबल हो जाएगा अब मेरे पास बचा है 10 किलो न्यूटन का फोर्स जो कि बी पे लग रहा है और 10 किलो न्यूटन का फोर्स जो कि डी पे लग रहा है अब आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि वो टेन किलो न्यूटन का फोर्स मैं सी पे नहीं लगा रहा लेकिन बी पे लगा रहा हूँ क्योंकि बी पे ही हमारा टोटल लोड लग रहा है एट्टी किलो न्यूटन का अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि सत्तर यहाँ लगा दिया और दस आगे लगा दिया बीस बीच में लगा दिया नहीं अगर एटी लग रहा है तो हमें एटी से ही वहाँ से काउंटर करना पड़ेगा सारी फोर्सेस को तो उसी सेक्शन से हमें सारी फोर्सेस को काउंटर करना पड़ेगा इसका मतलब कि बी सेक्शन पे हमारी टेन किलो न्यूटन की फोर्स लगेगी और डी सेक्शन पे टेन किलो न्यूटन की फोर्स लगेगी तो उससे क्या होगा हमारा बी डी सेक्शन जो है वो स्टेबल हो जाएगा टेन किलो न्यूटन की कंप्रेसिव फोर्स के साथ में अब हमारे पास तीन सेक्शन आ गए ए बी फिफ्टी किलो न्यूटन के साथ में बी सी ट्वेंटी किलो न्यूटन के साथ में और बी डी जो है टेन किलो न्यूटन के साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक बार के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उन इंडिविजुअल फोर्सेस से जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उन डिफॉर्मेशन का टोटल सम जो है वो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ बार के इक्वल होगा तो अगर हम इन तीनों बार की डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा इस बार में टोटल इलांगेशन कितनी हुई है ठीक है तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ए बी बी सी और बी डी के लिए दैट इज़ पी एल अपॉन ए पी एल अपॉन ए एंड पी एल अपॉन ए एंड मैं सीधा फॉर्मूला लगा के आपको आंसर्स बता रहा हूँ तो ए बी में जो डिफ्लेक्शन आया है वो आएगा जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन का और ये होगा टेंसाइल तभी इसकी वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव बी सी में जो है कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं तो इसकी मतलब शॉर्टनिंग होगी तो जो इसकी वैल्यू आई है वो है ज़ीरो जो कि होगी कंप्रेसिव और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है ज़ीरो जो कि होगी कंप्रेसिव बी सी कितना सो टोटल इलांगेशन कितनी आई ए बी माइनस बी सी माइनस बी डी बिकॉज बी सी एंड बी डी आर कंप्रेसिव इन नेचर एंड ए बी इज टेंसाइल और मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्रेसिव फोर्सेस हमेशा नेगेटिव होती हैं और टेंसाइल हमेशा पॉजिटिव होती हैं सो जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन जीरो फोर माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो नाइन फाइव विल गिव अस नेगेटिव जीरो पॉइंट वन वन फोर टू वे आर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर विल बी डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफ्लेक्शन इन टेपर्ड बार्स टेपर्ड बार वो होते हैं जिनका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाता है कॉन्स्टेंटली अप टू सर्टेन लेंथ और इसमें दो केसेस होते हैं एक होता है सर्कुलर टेपर्ड बार एक होता है रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर टेपर्ड बार एंड वी विल गो लिल क्विक फ्रॉम हेयर सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द टेपर्ड बार दिस इज द बिगर डायमीटर दिस इज द स्मॉलर डायमीटर एंड इट इज सब्जेक्टेड टू लोड ऑन बोथ साइड एंड डी एक्स इज द डायमीटर ऑफ दैट एलोंगेटेड सेक्शन एंड स्मॉल डी एक्स इज द एलोंगेशन and access the distance of the elongated section from the smaller side so on applying certain calculations the value of the diameter of this elongated section can be calculated as dx equals to d1 plus d2 minus d1 divided by l into x and we know the formula for elongation which is pl upon a but since we have a smaller elongation dx we can use it to find out the total elongation in the bar by integrating it so deflection of this elemental bar will be equal to d delta into p dx divided by ax into e where ax is the area of that elongated cross section dx is the elongated length p is the applied load and e is the modulus of elasticity putting all these values in this formula we will get d delta equals to 4 p dx
and the total elongation after integrating will come out to be 4 pl divided by pi d1 d2 into e and this is most 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 important and and formula based question puche jate hain is formula se and it is very 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 important now our case 2 is deflection of a rectangular tapered bar suppose we have a rectangular bar of constant thickness t and varying width b subjected to load p on either sides having length l and having the same elemental elongation somewhere on the length of the bar and the procedure is almost same that we just did in case 1 so the width bx of this elemental elongation is equal to b1 plus b2 minus b1 divided by l into x and area of this element will be equal to bx into t where t is the constant thickness and you know how we can find out the deflection which will be equal to d delta into p dx divided by ax into e on integrating it up to length l we will get the final formula equals to delta equals to p l log e into b1 by b2 divided by b2 minus b1 into t into e where p is the load applied l is the length of the bar b2 is the large width b1 is the smaller width t is the thickness of the bar e is the modulus of elasticity of the bar let's do a question on it to make the things more clear this question says that a rectangular bar made of steel is 2.8 meter long and 15 mm thick the rod is subjected to an axial tensile load of 40 kN and the width of the rod varies from 75 mm at one end to 30 mm at the other. Find the extension of the rod if modulus of elasticity is equal to 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square. So you have given length L which is equal to 2.8 meters. You can convert it into millimeters. Thickness T 15 mm, axial load P 40 kN which is 40,000 newtons. Bigger end B2 75 mm, smaller end B1 30 mm. Modulus of elasticity 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square and extension of the rod which is dl can be written as pl upon e into t b2 minus b1 log e b2 divided by b1. Once again I'm telling you before calculating anything just make sure that all the units are compatible for calculations that is everything should be in millimeters and newton. So 40,000 newton into 2800 millimeters divided by 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square into 15 millimeters into 75 minus 30 into log E 75 by 30. On calculating all these terms we will get 0.76 millimeters of elongation. So this was all about today's lecture. I hope you have learned something. If you found this lecture helpful then please hit that like button. It really motivates me to create more videos for you and if you have any doubt, query, suggestion then you can tell me in the comments below and don't forget to subscribe to my channel because more videos like this are coming for you and in the next lecture we will talk about some more deflections in other type of bars. Cheers!